so welcome to 10th class today we are going to learn most important theorem in 10th class mathematics uh, which is uh, none other than converse of uh, the pythagoras theorem so what is the statement of pythagoras theorem in a triangle if square of one side is equal to the sum of squares of the other two sides then the angle opposite to the first side is a right angle and uh, the triangle is a right angle triangle okay i am going to read out the statement once again in a triangle if square of one side is equal to the sum of squares of the other two sides then the angle opposite to the first side is a right angle and uh, the triangle is a right angle triangle okay so to prove this theorem first we have to draw a diagram so this is a triangle abc so in which uh, one side is uh, the square of one side is uh, equal to sum of squares of remaining two sides let us consider the ac square is equal to ab square plus bc square so this is given in this problem so we have to write this writing under the heading given so in triangle abc ac square is equal to ab square plus uh, bc square okay so this is the uh, first step so and what we have to prove in this theorem so in this theorem we have to prove abc is a right angle triangle so for that we have to prove angle b is equal to 90 degrees so we have to write under the heading rtp angle b is equal to 90 degrees okay so this is the given and this is a rtp which we have to prove next to prove this particular theorem uh, we need uh, some construction so we have to construct a triangle so in the triangle uh, bc must be equal to rq and uh, ab must be equal to pq so using that uh, we have to construct a right angle triangle in which uh, bc must be equal to rq and uh, ab must be equal to pq so i'm going to construct a right angle triangle so this is uh, rq so which is equal to bc and uh, this is pq which is equal to ab and this is a right angle triangle i'm going to join p and r so this is a right angle triangle in which bc is equal to rq and uh, pq is equal to ab so this is a right angle triangle so that is we have to write in our construction so the construction part so construct a, a right angled triangle PQR right angle at Q such that PQ is equal to AB and QR is equal to BC. So this is our construction. Okay. So now we have to prove this theorem. So by the problem we have AC square is equal to AB square plus BC square and by our construction PQR is a right angle triangle by Pythagoras theorem PR square is equal to pq square plus rq square so first we have to write that step so proof in triangle pqr we have pr square is equal to pq square plus qr square since uh, pqr is a right angle triangle and right angle at q so this is uh, equation one so this is going to be equation one so next also in triangle abc we have ac square is equal to ab square plus bc square so this is already given in this problem okay so we have to replace uh, pq by ab and uh, qr by bc we get uh, uh, pq square plus qr square ac square is equal to pq square plus qr square so this is going to be equation 2 so from equation 1 and equation 2 we can observe clearly observe that uh, pr square is equal to here pr square is equal to pq square plus qr square and uh, here ac square is equal to pq square plus qr square hence from equation 1 and 2 we have pr square must be equal to ac square so from 1 and 2 pr square is equal to ac square so this implies pr is equal to ac okay we clearly observe that uh, in triangle abc and triangle pqr we have pq is equal to ab and qr is equal to bc and also pr is equal to ac whenever in the given two triangles the corresponding sides are equal the triangles must be congruent according to 
S S S property. So the two triangles must be congruent. Therefore, triangle. Therefore, P Q is equal to A B, Q R is equal to B C, and P R is equal to A C. That implies triangle A B C is congruent to triangle P Q R. Whenever two triangles are congruent, they must be similar. But the converse is not true. If the two triangles are similar, they need not be congruent. But the two triangles are congruent, they must be similar. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. So, therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. The given two triangles are similar triangles, then the corresponding angles must be equal. So, angle Q must be equal to angle B. What is the value of angle Q? That is 90 degrees. So, angle B is equal to angle Q is equal to 90 degrees. Hence, angle B is equal to 90 degrees. So, in triangle ABC, angle B is equal to 90 degrees. It is a right angle triangle. Hence, triangle ABC is a right angled triangle. This is how we can prove this uh, theorem. I am going to explain once again. So, what is given in this theorem? In triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. And what we have to prove? Angle B is equal to 90 degrees. That means uh, triangle ABC is a right angle triangle. To prove this theorem, we need a construction. That is, uh, we have to construct a right angle triangle such that uh, PQ is equal to AB and QR is equal to BC. Okay. So, proof. In triangle PQR, we have PR square is equal to PQ square plus QR square because PQR is a right angle triangle. So, by Pythagoras theorem, PR square is equal to PQ square plus QR square. And also in triangle ABC, we have AC square is equal to AB square plus BC square. So, this is given in this theorem. Okay. If you observe, PQ is equal to AB and QR is equal to BC. So, I am going to replace uh, PQ by AB and uh, uh, BC by QR. We get AC square is equal to PQ square plus uh, QR square. Okay. So, this is uh, equation 2. From equation 1 and equation 2, we clearly observe that uh, PR square is equal to PQ square plus QR square and AC square is equal to PQ square plus QR square. So, from equation 1 and 2, we get uh, PR square is equal to AC square. So, this implies PR is equal to AC. So, in these two triangles, AB is equal to PQ and BC is equal to QR and AC is equal to PR. That means, in these two triangles, the corresponding sides are equal. Whenever in the given two triangles, the corresponding sides are equal, then those triangles must be congruent. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR. So, whenever two triangles are congruent, then the two triangles must be similar. Therefore, triangle ABC similar to triangle PQR. If two triangles are similar, then the corresponding angles must be equal. Therefore, angle B is equal to angle Q that is equal to 90 degrees because uh, PQR is a right angle triangle, angle Q must be 90 degrees. Therefore, angle B also 90 degrees. We know that in a triangle, if one angle is 90 degrees, then the triangle is known as a right angle triangle. Hence, triangle ABC is a right angle triangle. Okay. So, tell me, we just will join them. Pythagoras is done. Tell me, can we pray? Already in the month, in the month class, hello. Pythagoras is done. Tell me, can we ask? No. So, here also, Pythagoras is done. Tell me, can we pray? I am going to tell you. No. This is a very important Siddhanta. In the world, this Samsaram Arpchesan Selvas hello. Man, can we Siddhanta? Tell me, only one thing. Only that is Pythagoras Siddhanta. Only that is Pythagoras Siddhanta. Tell me, can we pray? So, this Pythagoras Siddhanta. Tell me, can we pray? Only that Pravachana Gosar Man Chowdham. ఒక త్రిభుజంలో ఒక భుజం మీది వర్గము మిగిలిన రెండు భుజాల వర్గాల మొత్తానికి సమానమైన మొదటి భుజానికి ఎదురుగా ఉండే కోణము లంబకోణము అనగా ఆ త్రిభుజం లంబకోణ త్రిభుజం అవుతుంది సో మరలా ఒకసారి చదువుతున్నాను ఒక త్రిభుజంలో ఒక భుజం మీది వర్గము మిగిలిన రెండు భుజాల వర్గాల మొత్తానికి సమానమైన మొదటి భుజానికి ఎదురుగా ఉండే కోణము లంబకోణము అనగా ఆ త్రిభుజము లంబకోణ త్రిభుజం అవుతుంది ఓకే ఈ సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించడానికి మనం ఒక త్రిభుజాన్ని వేసుకోవాలి సో నేను ఒక త్రిభుజాన్ని వేసుకుంటున్నాను సో ఈ త్రిభుజాన్ని నేను ఏబిసి అనే ఒక పేరు పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది సో ఏబిసి సో ఏబిసి అనే ఒక నేమ్ పెట్టడం జరిగింది సో ఏబిసి త్రిభుజంలో ఇప్పుడు మనకేంటంటే 
ఏసీ అనేది మొదటి భుజం అనుకున్నట్లయితే ఒక త్రిభుజంలో ఒక భుజం మీద వర్గం మిగిలిన రెండు భుజాల మీద వర్గాలు మొత్తానికి సమానమైన అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సో దాంట్లో మొదటి భుజాన్ని ఏసీ అనుకున్నట్లయితే ఏసీ మీద వర్గం అంటే ఏసీ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అని ఈ సిద్ధాంతంలో ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్నే మనం దత్తాంశంలో రాసుకోవాలి దత్తాంశం ట్రాయాంగిల్ ఏబిసిలో ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ సో దీన్ని మనం దత్తాంశంగా రాసుకోవాలి మరి సిద్ధాంతంలో మనం ఏం నిరూపించాలి ఒక త్రిభుజంలో ఒక భుజం మీద వర్గం మిగిలిన రెండు భుజాల మీద వర్గాల మొత్తానికి సమానమైతే అప్పుడు ఆ త్రిభుజం లంబకోణ త్రిభుజం అని నిరూపించమంటున్నాడు అంటే ఏదైతే మొదటి భుజం ఉందో దాని ఎదురుగొండ కోణం లంబకోణం అవుతుందని నిరూపించమంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది ఒక లంబకోణ త్రిభుజం అని నిరూపించాలి అంటే మనం ఇప్పుడు యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట ఈ సిద్ధాంతంలో సో దాన్ని మనం సారాంశంలో ఏం చేద్దామంటే యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అని రాసుకోవడం జరిగింది మరి ఈ సిద్ధాంతాన్ని మనం ఎలా నిరూపించాలంటే ఈ సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించడానికి మనకు ఒక నిర్మాణం అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఒక నిర్మాణం చేస్తున్నాను నిర్మాణం ఎలా చేస్తున్నానంటే బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్క్యూ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీక్యూ అయ్యే విధంగా పీక్యూఆర్ అనే ఒక లంబకోణ త్రిభుజాన్ని నిర్మిస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఆర్క్యూ వచ్చింది ఇక్కడ ఆర్క్యూ దేనికి ఈక్వల్ గా వచ్చింది బీసీకి ఈక్వల్ గా వచ్చింది అదే విధంగా పీక్యూ అనేది ఏబీకి ఈక్వల్ గా సమానంగా వచ్చింది అనమాట ఇది ఒక లంబకోణ త్రిభుజం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పీని క్యూని జాయిన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి పీక్యూఆర్ అనే ఒక లంబకోణ త్రిభుజం ఏర్పడినది ఓకే యాంగిల్ క్యూ వద్ద తొంభై డిగ్రీల కోణం ఏర్పడుతుంది ఓకే సో దీన్ని మనం దత్తాంశం దత్తాంశంలో మనం ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అని రాసాం సారాంశం యాంగిల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్టీ డిగ్రీస్ అని రాసాం ఇప్పుడు నిర్మాణంలో మనం ఏం రాస్తామంటే ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీక్యూ మరియు బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ అయ్యే విధముగా క్యూ వద్ద లంబకోణం ఉండే విధముగా ట్రయాంగిల్ పీక్యూఆర్ లంబకోణాన్ని లంబకోణ త్రిభుజాన్ని నిర్మించము సో దీన్ని మనం నిర్మాణంలో రాసుకుంటాం అనమాట నిర్మాణంలో రాసుకున్న తర్వాత ఈ సిద్ధాంతాన్ని మనం నిరూపించడం చాలా ఈజీగా నిరూపించవచ్చు ఎలా అంటే ఫస్ట్ పీక్యూఆర్ అనేది మనకు లంబకోణ త్రిభుజం కాబట్టి ఈ త్రిభుజంలో మనకి ఏమవుతుందంటే పిఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీక్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్క్యూ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ మనం దాన్ని రాద్దాం సో ఉపపత్తిలో ట్రయాంగిల్ పీక్యూఆర్ నుండి పిఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీక్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూఆర్ స్క్వేర్ ఎందువల్ల ఎలా వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఇది ఒక లంబకోణ త్రిభుజం కాబట్టి పైదాగార సిద్ధాంతం ప్రకారం మనకి ఏమవుతుందంటే కర్ణం మీద వర్గం మిగిలిన రెండు భుజాల మీద వర్గముల మొత్తానికి సమానం అవుతుంది కాబట్టి సో దీన్ని మనం సమీకరణం ఒకటి అనుకుందాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు దత్తాంశంలో ఏముంది చూడండి ఒకసారి దత్తాంశంలో ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను కింద రాసుకుంటున్నాను అదే విధంగా ట్రయాంగిల్ ఏబిసి నుండి ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇందులో ఏబి ఉన్న ప్లేస్ లో పి క్యూ రాసుకుంటున్నాను బీసీ ఉన్న ప్లేస్ లో క్యూఆర్ రాసుకుంటున్నాను ఎందుకు రాసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ మనకి నిర్మాణంలో తీసుకున్నాం ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ అని బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏబి ఉన్న ప్లేస్ లో పిక్యూ రాసుకోవాలి బీసీ ఉన్న ప్లేస్ లో క్యూఆర్ రాసుకోవాలి రాసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో అదే స్టెప్ రావటం జరిగింది దీని ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ వన్ చూడండి ఒకసారి సమీకరణం ఒకటిలో పిఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూఆర్ స్క్వేర్ అని వచ్చింది సమీకరణం రెండులో ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూఆర్ స్క్వేర్ అని వచ్చింది సో ఇక్కడ పిక్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూఆర్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా పిక్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూఆర్ స్క్వేర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమవుతుందంటే పిఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏసీ స్క్వేర్ అవుతుంది ఒకటి రెండు నుండి పిఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏసీ స్క్వేర్ అవుతుంది సో దట్ ఇంప్లాయస్ పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏబిసి త్రిభుజంలోని పిక్యూఆర్ త్రిభుజంలోని మనకి ఏమైంది ఏబి వచ్చి పిక్యూ కి సమానం అవుతుంది బిసి ఇచ్చి క్యూఆర్ కి సమానం అవుతుంది నిర్మాణం ప్రకారం అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఏం నిరూపించాం పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏసీకి నిరూపించాం ఏసీని సమానం ఏసీకి సమానం నిరూపించాం అంటే ఈ రెండు త్రిభుజాల్లో కూడా సదృశ్య భుజాలు ఎలా ఉన్నాయంటే మనకి సమానంగా ఉన్నాయి ఎప్పు
సర్వసామాన్యమైతే ఖచ్చితంగా సరూప త్రిభుజాలు అవుతాయి కాబట్టి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ అవుతుంది సరే ఎప్పుడైనా సరే రెండు త్రిభుజాలు సరూప త్రిభుజాలు అయితే అన్ని రూపుభుజాలు ఒకే నిష్పత్తిలో ఉంటాయి సో ప్రస్తుతం దాంతో మనకు పనిలేదు కాబట్టి అదే విధంగా రెండోది ఏంటంటే అనురూప కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి సో యాంగిల్ బి కి అనురూప కోణం ఏమవుతుంది యాంగిల్ క్యూ అవుతుంది కాబట్టి యాంగిల్ బి వచ్చి యాంగిల్ క్యూ కి ఈక్వల్ అవుతుంది కానీ యాంగిల్ క్యూ యొక్క వాల్యూ ఎంత మనకి ఇక్కడ ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లంబకోణ త్రిభుజం కాబట్టి యాంగిల్ క్యూ వచ్చి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి యాంగిల్ బి కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది దేర్ ఫోర్ యాంగిల్ బి ఈజ్ కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఒక త్రిభుజంలో కోణం తొంభై డిగ్రీలు అయితే ఆ త్రిభుజాన్ని ఏమంటాం మనం లంబకోణ త్రిభుజం అంటాం దేర్ ఫోర్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఒక లంబకోణ త్రిభుజం అవుతుంది సో ఈ విధంగా సిద్ధాంతాన్ని మనం చాలా ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎగ్జామినేషన్ లో చేయొచ్చు ఎనిమిది మార్కులకి ఎనిమిది మార్కులు సంపాదించవచ్చు ఓకే దీన్ని మీరు రెండు మూడు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ